Mambo vipi? Karibu sana kwenye Skonga. Show namba moja ya elimu au sio bwana Afrika Mashariki. Skonga soma kitabu ongeza nia na ghadhabu ya akili katika maisha yako. Na mimi ndio kaka mkuu ambaye nitakuletea wewe dakika 30 zenye ujazo wa elimu, taarifa, hamasa pamoja na kutazama vipaji ambao vinapatikana katika shule ambayo nimeitembelea. Na siku ya leo niko Mkuranga, shule inaitwa Ujenzi Sekondari. Sio Mkuranga Sekondari. Eh, Kuranga ni moja kati ya wilaya ambazo zinapatikana katika mkoa wa Pwani au sio bwana. Na mimi nikasema ah uh, kwa nini waenjoy upepo mzuri peke yao lazima nije kuangalia au sio bwana lazima na mimi nije kuenjoy upepo huo na kujua maisha yao ya shule pia yako vipi so nitakupa wewe dakika 30 tutaenda kutazama yale ambayo yapo yanawahusu wao na yanautuhusu sisi kwa pamoja ili kwa pamoja tuweze kujifunza au sio bwana endelea kukumbusha kusikiliza mchezo ule wa ongea radio show mchezo wetu ule wa ongea radio show tutakutana kina tunu na kina lea au sio pana kina amani waweze kukuelekeza wewe kwa lugha yako wewe kama kijana eh wakizungumza ni namna gani wao wanaweza kuepukana na vishawishi pamoja na changamoto ambazo zinawakumba katika maisha yetu ya kila siku au sio bwana katika ukuaji wetu sisi kama vijana kama alivyokuambia leo ni kwa ujenzi sekondari twenzetu kwa pamoja au sio bwana tukayajue maisha ya ujenzi sekondari tukafahamu je wako vizuri au sio bwana lakini pia tuweze kujua vipaji vyao wana vipaji twenzetu Eh bwana eh karibu sana kwenye Q&A question and answers kama kawaida nakwenda kupima mbongo za majirani zangu kutoka ujenzi sekondari nataka nijue je eh nati zina nati au mbongo zinabongoka <laughs> tuanzie sumorango mambo vipi fresh zima kabisa mzima uto nani kevin kevin yes chane chane <coughs> safi kabisa nataka nijue au sio bwana mwalimu julius kambage nyeresi unamfahamu ndio baba taifa ndio ndio alipotoka huko masomoni huko chap kazi yake ya kwanza kabisa aloianza ilikuwa ni kazi gani mwalimu acha bwana ndio hebu niambie ni shule gani ambayo alianza nayo kuifundisha patia bwana ni pugu sekondari bwana hebu mwalimu nyerere bwana alifundishaga pugu sekondari pale au sio bwana eh lakini alikuwa mwalimu safi kabisa uko vizuri sema niko vizuri niko vizuri umetisha ems yes Vizuri kabisa. Mambo vipi? Fresh. Zima kabisa. Zima. Kuitwa nani? Grace. Grace kidato cha ngapi? Cha 4. Cha 4. Mnaendaga prep saa ngapi nyie? Mm, saa moja kamili tunaanza prep. Prep. Eh. Saa moja kamili. Mhm. Uh-huh. Aha, hivi kirefu cha prep ni nini? Night preparation. Ha? Huh? Preparation. Preparation. Spell neno preparation. P R E P A R A T I O N. Tiet vizuri ndio mwambie basi ashine ashine ah vizuri kabisa bwana hii hapa ni ujenzi secondary school twenze tu twende njo 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 mambo vipi mzee poa poa kabisa safi uone itwa nani kidasudi seko kidasudi cha ngapi wewe cha tatu msisimka kidogo nione kama una power energy mimi na simka kidogo nione kama energy vizuri kabisa mko vizuri kabisa mimi nataka nijue au sio bwana kabla ya Tanzania kuitwa Tanzania ilikuwa inaitwaje Tanganyika Tanganyika nzuri mm. kabisa sasa Tanganyika na nchi gani ziliungana ikapatikana Tanzania Zanzibar na Tanganyika Zanzibar na Tanganyika eh. ziliungana ndio ikapatikana Tanzania Tanzania vizuri kabisa eh bwana hivi ndio ambapo tunafanya au sio bwana eh tuko ujenzi sekondari tunapeana maelimu eh mngoja ni ngoja nijapo kwa nyuma hapo kuna mabrother hapo anjapo kwa nyuma hapa kidogo eh safi mimi nataka wewe pamoja na Ibrahim hapa mta 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 mtanisaidia mimi swali langu ni very simple tu ambayo nataka ni niweze kuliuliza au sio bwana mabadiliko ya tabia ya nchi ni nini ukisikia mabadiliko ya tabia ya nchi ni nini ah uh, mabadiliko ya nchi tabia ya nchi Unaweza kusema utunzaji wa mazingira au mienendo ya watu wanaotunza vitu vya vya ki vya kijamii. Kwa hiyo sema mimi nikiamka asubuhi nikamwagilia maua ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Hamna, asiyasema hivyo. Asiyamanisha hivyo. Ninasema ni utunzaji vya vitu vya serikali kwa mfano kwa hospitali. Unaweza kukuta. Acheke tunajifunza jema. Nani amecheka? Aliyecheka huyo mimi ndo nakuja kumuuliza swali. Nimeanza na... mambo vipi mzee? <laughs> mambo vipi? Poa. Zima kabisa. Zima. Naitwa nani? Naitwa babu. Babu. Sawa, babu mimi nataka umsaidie hapa brother Bill Gates. Utuambie mabadiliko ya tabia ya nchi ni nini? Yaani wewe unaelewa nini ukisikia mabadiliko ya tabia ya nchi? Development. Maendeleo. Ya nini? Ya ujisi. Ma 
uchumi wa viwanda. Kwa tuseme leo hii mimi nikaanzisha biashara yangu ya kuuza samaki ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Eh kwa sababu sinaingiza mafanikio. Eh? Wewe bro uko unajibu gani? Inatokana na mila desturi za Tanzania. Eh? Inatokana na mila na desturi za nchi. Mila na desturi za nchi. Mm. Ah okay. Bwana eh mtufanye namna hivi. Tufanye namna hivi kono wako namna hii afu unauleta hapa namna hii afu unautazama kidogo afu unasema hapana 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 afu tunauleta kidevuni hapa namna hii sawa bwana nilikuwa na my brothers hapa bwana nilikuwa nauliza swali mabadiliko ya tabia nchi jibu hilo hapo tu utaliona hapo eh sisi ni skonga eh, tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba tunapeana maelimu au sio bwana eh na tunahakikisha kwamba wewe kama kijana unakuwa unaelewa vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea katika nchi yetu sisi nianzie wapi hapa sisi nianzie wapi nianzie wapi hapa unaitwa nani devota ya cho ngapi cha pili hebu tuambie kansa kwa Kiswahili Kiswahili fasaha inaitwaje saratani saratani vizuri kabisa mmesikia huko eh kwa Kiswahili inaitwaje saratani saratani hebu kwa pamoja nyie hapo kwa pamoja sasa nyie wote mpaka kuanzia kule mpaka huko tufanye namna hii afu tunasema tumeshaa tumeshaa safi kabisa bwana kansa kwa Kiswahili inaitwa saratani kuna saratani ya mlango wa kizazi kuna saratani pia ya eh, tunaitwa breast cancer lakini tunasema saratani ya Uh, titi au sio bwana eh na vitu kama hivyo kwa hiyo hivi ndio tunafanya tunapeana elimu tunapeana maujanja eh bwana mambo vipi Oa! safi kabisa mambo Oa. zima safi kuitwa nani spora spora yeah. ndio tushangapi acha tatu kana kama una energy ya kutosha MC. <laughs> vizuri kabisa nataka nifahamu au sio bwana nchi hizi nitakazokutajia hizi uniambie ziko katika ukanda gani wa Afrika au sio bwana Nikianza na Afrika Kusini Namibia Msumbiji Botswana eh ni shia hizi nchi ziko ukanda gani wa Afrika au ziko upande gani wa Afrika Yaani kisao za north kivajibu vipi eh hivyo hivyo yani zipo north zipo east zipo west au ziko south south ziko south yes na wakika Afrika Kusini Afrika Kusini ili na uhakika au ili halina uhakika? Uhakika. Ni na uhakika. Eh. Ibi Kusini kuna tofauti gani? Ni kati ya Masau. <laughs> okay, bwana Isau ndio uko kwa Afrika kwa Afrika Kusini. Kwa ndio uko Kusini au si? Yes. Oh, ziko 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 eh, Southern Africa au si? Kwa hizo nchi ambazo nimezitaja hapo, eh, Namibia, South Africa, pole eh, kuna Swaziland sote zinapatikana ukanda wa Afrika Kusini si ndio jamani na sisi tuko hapa kwa ajili ya kufundishana na kuelewana si ndio sema tuko vizuri tuko vizuri hii hapa ilikuwa ni Q&A question and answers ndani ya ujenzi sekondari bwana eh vijana nimeona ni kidogo lakini eh wako smart wako vizuri wewe umeonaje eh wewe ungeweza kupita mitego kama uliopita spora hapa eh south na Afrika Kusini lakini spora akaweza bwana miwani yako kumbe hii miwani iko maana yake kwamba we ni msomi si ndio eh naweza kaivaa kidogo ah bana <laughs> e bwana usiondoe kwenye tv yako more things are coming ndani ya skonga na mimi ndio kaka mkuu au sio bwana unaponiona mimi ujue tu either unakukuna kidevu au kuna kushine je yeah, unachagua wewe utashine utakuna kidevu mimi nataka kwa pamoja tushine au sio bwana Ehe, nikisema ujenzi sekondari tunafanya namna hii alafu tunashine namna yao sio bwana. Haya 1 2 3 ujenzi sekondari tumeshine. E bwana usiondoe kwenye TV yako more things are coming. Karibu sana kwenye Kimbweta. Nataka nizungumze jambo la malezi siku ya leo. Uh, somo la malezi au sio bwana au niweze kuseme kwamba eh, neno malezi eh, limekuwa ni gumzo kidogo eh, kwa kipindi hiki cha sasa hivi kwa sababu kizungumzia malezi tunajumlisha wazazi, tunajumlisha jamii kwa ujumla, tunajumlisha watu wa karibu au sio bwana katika kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa saa. Nataka niweze kujua. Je, yeah, kwa upande wa wazazi au sio bwana wanafuatilia maendeleo 
eh, ya mabadiliko ya tabia ya watoto wao. Leo nataka nizungumze pamoja na majirani zangu kutoka ujenzi sekondari hapa. Lakini kabla tujianza kuzungumza, tunakwenda kwanza kujifunza kwenye facts, alafu tukirudi tutaendelea madaiki na gaubaga usiondoe kwenye TV yako. baada ya facts kujifunza eh, ninaamini kwamba umemwambia na mwingine naye ili aweze kujifunza maana hivi ndio ambapo tunafanya ili kuweza kuendeleza usio bwana eh, mafunzo kujifunza kama kawaida mambo vipi ngoja nianze hapa mzima kabisa uko poa kabisa mimi nataka niweze kufahamu au sio bwana hmm. tunajua kwamba wazazi wetu wana wajibu wa kufuatilia maendeleo yetu sisi kama vijana kweli si kweli ni kweli ni kweli eh? hmm. Ah, uh, tunapozungumzia maendeleo ma maendeleo ya tabia tunamaanisha nini? Maendeleo ya tabia inamaanisha mm -hmm. wazazi wanatakuwa wafuatilie mm -hmm. watoto wao katika kila wanachokifanya. Mm -hmm. Kuanzia shule, tabia zao na mm -hmm. kadhalika. Safi kabisa, vizuri kabisa. Brother, mambo vipi? Safi. Kwema kabisa. Kwema. Hivi ni, ni, ni vitu gani ambavyo vina, vina, vinaweza vika, vikaashiria kwamba tabia hizi au mzazi anaweza kagundua kama mm, hapa mwanangu anaelekea ndivyo sivyo. Kuna wakati mm. boys yani wavulana mm. kuchelewa kurudi nyumbani pia ni sababu mm. unabidi wafuatilie sana mm. kwa nini anachelewa kurudi nyumbani mm. eh hiyo ni kwanza safi kabisa mambo vipi poa mzima kabisa msisimka niona kama uko eh wewe una energy kabisa uko poa eh nipo poa sana mimi nataka ni, niweze kujua ni tabia zipi ambazo wewe unafikiri ni hatarishi ambazo wazazi wanatakiwa wazifuatilie sana kwa kwa watoto wao mimi nadhani tabia ya tarishi ambazo wazazi wanatakiwa wazipate kutokana mm -hmm. na watoto wao ni watoto wao kuchelewa kurudi nyumbani mm -hmm. ku drop kwenye masomo mm -hmm. um, kuwa na kiburi mm. na sana sana hiyo inatokana kwenye kwenye ile full shades ndio e, ule umri ambao mwanamke anavunja uungo na mwanaume ana balehe ndio e, ule mda wa balehe uh -huh. watu wanakuwa na kiburi sana haya mm. hivi inatokana na nini Iyo, yeah. ni tuseme ni hari adolescence yeah. period ni hari inamkuta inawakuta vijana katika umri wa miaka 12 na kupanda juu. Ah. Ehe, asasa kama wasichana 12. Ah. Wavulana 14, mimi ngapi unakuwa na viburi sana. Kwa wakati kwa nini eh? Eh, shida ni nini? Shida ina hormones zile. Ni hormones zinakuwa zinawasumbua sana. Eh. Yeah. Eh. Yeah. 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 <laughs> Esther unaona umecheka. Hivi <laughs> Esther <laughs> tu, unajua wazazi wana wajibu mkubwa wa kutuangalia lakini kabla hajafika kwa wazazi. Ndia. Sisi wenyewe tuna tunaanzaje kujitambua sisi wenyewe kujiweka sawa? Sisi kama vijana ili mm. tujitambue kitu cha kwanza inabidi tujijengee ni dhambi binafsi. Mm -hmm. Lakini pia inabidi kama kijana utambue nafasi yako mm. katika familia. Tunajua baba ana kazi yake kwenye familia mm. lakini pia mama ana kazi yake lakini kama kijana una mchango wako kwenye mm. familia. Mm. Kwa hiyo kama kijana akitambua nafasi yake kwenye familia hawezi kufanya ujinga kama huo. Mm. Kwa hiyo ujijengea ni dhambi binafsi kwamba mimi ni nani na ukajitambua mm. hawezi kufanya mambo kama haya. Sawa sawa. Mm. Kuna wazazi wao wafuatilie kabisa maendeleo ya watoto wao, maendeleo ya mm. mabadiliko ya tabia ya watoto wao. Ndio. Ndio. Unafikiri ina mchango wa kufanya kuwe kuwe, kuendelea kuwe kuna mmomonyoko wa maadili katika nchi yetu Tanzania. Ndio ina mchango mkubwa kwa sababu mm. kama kijana anajua mimi nafanya jambo moja mbili tatu. Mm. Alafu baba anifuatilia na mama anifuatilia. Mm. Hawezi kuwa na uoga wowote kwenye kufanya mambo kama haya. Mm. Lakini kama ukijua kwamba nikifanya hivi baba atanichapa au mm. atanikemea, mm. hawezi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo mzazi akiwa afuatilii, mm. mtoto mwenyewe anakuwa yuko huru kufanya jambo lolote analojisikia. Vizuri mm. mm. kabisa. Asante sana. Uh, nataka nataka niambie unafikiri vijana nyinyi mnasoma si ndio shuleni hapa na kutoka kuna wanafunzi ambao wamenyoka sana wako vizuri kitabia kimeendelewa ya shule ndio wewe ukipiga picha unafikiri wazazi wao ni wazazi wa aina gani kwanza ukimwona mwanafunzi amenyoka kitabia mm. mm. tabia kwanza inaanza nyumbani mm -hmm. mzazi yani swele ni strict sana mm. lakini huwa labda anamwaziba akifanya kitu fulani anamuonya mm. Kwa hiyo unakuta huyo mtoto ananyooka hata akiwa shuleni mm. anajua nikifanya hiki mm. mtoto wangu akiambiwa mm. naweza ikawa mess. Mm. Kwa hiyo unakuta hivyo mtoto anakuwa 
ananidhamu binafsi kama alivyosema Esther mm. unakuta anaheshimu walimu lakini ukikuta ukiona mtoto ambaye yani amepinda huko shuleni mm. unajua imeanza nyumbani mm. unakuta mzazi afuatilii kwa sababu sasa hivi kutokana na utandawazi wazazi mm. wengi wamekuwa busy sana na kazi mm. wanaachia marezi sana kwa walezi kama wadada wa kazi, kaka mm. kazi. Mm. Kwa anakuwa hana muda wa kumfuatilia mtoto. Mm. Kwa hiyo ndio hivyo. Sawa sawa. Brother nikija kwako na nafikiri kuna changamoto ziko nyingi sana, si ndio? Na nataka niweze kufahamu athari za mmomonyoko wa maadili ya kitabia. Wazazi hawafuatilia alafu unakuta watoto sasa wameharibikiwa, si ndio? Moja ya athari ni kama hivyo ushoga na vitu kama hivyo. Uwaga hivi 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 vitu. Tuseme ni wazazi Uh, wanakuwa hawako serious na watoto wao au watoto wenyewe wanaambiwa hawasikii yupi anakuwa anakinzana na mzazi kama mzazi akimfuatilia mtoto mm. kiuhakika kabisa hatofanya ujinga lakini asipomfuatilia mm. na yeye atakuwa anajua kabisa nyumbani amna anayenizungua kwa hiyo ataendelea tu na ile tabia kwa hiyo changamoto ni wazazi ndio unafikiri wafanye nini wao na wachunga watoto wao pia mm-hmm. kuwafuatilia mm-hmm. kwanza wanapotoka mpaka wanaingia mm-hmm. eh wao wao wanawakagua pia lakini sasa kuna wazazi wengine na ni sana yani wakali sana jamani eh Uta, baba unataka kuongea naye au mama ni ah toka toka hapa haya masuala ya kike kaongea na mama yako au masuala ya kiume kaongea na baba yako eh inakuwaje hapo unakuwa kichongamoto kidogo amna hiyo ilikuwa zamani so sasa sasa hivi utandawazi mm-hmm. kwa hiyo mzazi amfichi mwana yetu chote anamwambia tu. Okay. Kwa hiyo sasa hivi ni swala la kuongea kwa Ndiyo. uwazi. Ndiyo. Safi kabisa. X. Tana na, 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 na mzazi mkali ambaye yeye apendi kusikiliza yani wewe mwanaye yani kushoto na kulia ni kama paka na panya yani. Wewe ah usiniambie kitu bwana. Eh. Unamwambiaje mzazi kama wewe? Kama mzazi, mm. na mzazi wa aina hiyo wengi sana. Mm. Kama mzazi yupo hivyo na washauri sana mm. wazazi waache hiyo tabia mapema kwa sababu inawezekana chanzo kikubwa sana cha mtoto kuharibika mashuleni mm. mtoto ku, kama alikuwa na performance nzuri anaanza kushuka mm. alikuwa yupo kwenye makundi anajiunga kwenye makundi ya ovyo ovyo mm. kwa ona ashauri wazazi ambao mko nyumbani watoto wana, wanapenda support mm. eh yani kwa mfano mimi nataka kufanya kitu fulani lazima nihitaji support kwa mzazi mm. kwa mzazi wao ukiona nikalipikia siju fanya hivi fanya hivi na kata tamaa kabisa mm. na maisha na sasa hivi maisha ni magumu sana safi kabisa vizuri kabisa Esther u, kwa kumalizia nataka na wewe utoe ushauri kwa wazazi um, kumekuwa kuna kesi nyingi sana za malezi uh, ustawi wa jamii okay vituo vya polisi okay. uh, kwenye madawati ya jinsia okay. si ndio eh? eh, wazazi wengine wanawapeleka watoto kwa bibi au kwa babu wakakae huko wao wako mjini au wao wako busy sana kulea au pengine eh, hivyo kuna reasons nyingi si ndio hizi okay. zote si ndio hmm. zinaweza zikawa ni moja kati ya sababu ambazo zimechangia kwa kiasi kikubwa uwepo na watoto wasiojitambua hmm. watoto ambao wanaharibikiwa na watoto ambao at the end of the time baadaye sisi ndio tunasema ah hawa hamna kitu hmm. nini kifanyike sasa cha kwanza cha kufanyika mmm yani iko hivi mm-hmm. mtoto au mzazi mmm amemzaa mtoto wake hmm. anatamani aone hatma njema ya mwanae kabisa. Ndio maana wanachukua watoto wanawapeleka mashuleni wanaenda kusoma. Anatamani siku moja mwanangu asije kuishi maisha ninayoishi mimi, mm. aje kuishi kwenye maisha mazuri. Mm. Ndio maana wazazi saa nyingine wanakuwa wana wazazi ambao wameelimika wanakuwa wanawakanya watoto wao. Mm. Asa mzazi kuacha kumkanya mwanae saa zingine za ikawa ni sababu ni sababu ya mtoto mwenyewe. Mm. Kwa mfano mtoto kila siku unamkanya hasiki mm-hmm. haambiliki mm-hmm. mzazi mwenyewe anachoka sasa cha kuwashauri wazazi msichoke kuwakanya watoto wenu mm-hmm. wazazi mliopo majumbani msiache kuwakanya watoto wenu wanapokuwa shuleni walimu watafanya kazi yao lakini pia wanaporudi majumbani mm-hmm. msiwaachilie wakajifunza tabia mbaya wanapokuwa shuleni walimu wanakuwa wanawabana sana mm-hmm. wanawafundisha vizuri nidhamu ya hali ya juu lakini wanaporudi majumbani wanakuwa wanabadilika mm. kwenye vitabu vya dini wanasema maana mpumbavu ni mzigo wa mamaye mm. kwa hiyo mtoto akija kuwa mwizi wasema mamake akumfundisha mm. lakini kwa kama mzazi usichoke kumfundisha mtoto wako ndio tunachokushauri safi kabisa 
uh, Esther hapo akaeka mshoni kabisa kwamba mwana mpumbavu ni mzigo kwa mama yake. Maana pia unajua ni muhimu pia ku, 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 kumrudia Mungu eh. eh watoto wanapaswa pia eh, wamabudu Mungu katika imani zao kama ni Islam, kama ni Kristo, kama ni Buddhist, kama ni nini, lakini elimradi kwamba uweze kufahamu zile sheria za za Mungu. Uh, umewasikia wenyewe hapa eh, wameongea na wenye, wametoa maoni yao kwa kuwe mzazi ni wajibu mkubwa sana kuhakikisha kwamba unamlea mtoto wako eh, katika mazingira ambayo atakuwa eh, akitambua wajibu wake eh, akijitambua kwanza yeye ni nani lakini pia akitambua wajibu wake kwake yeye eh, kwa watu wa karibu yake watu wanaopenda na eh, nchi kwa, kwa jamii kwa ujumla kwa sababu ndio maendeleo yenyewe hayo lakini pia kwenu nyinyi wanafunzi ni muhimu sana kuhakikisha kwamba nyinyi wenyewe mnazungumza si ndio zile changamoto zozote ambazo mnakutana nazo mnazungumza unamfuata yule ambaye unamwamini unaongea naye kama ni matron kama ni patron au si bwana kama umwamini sana unaenda kwa mwalimu si ndio kama umwamini sana ongea na mzazi kama umwamini sana tafuta brother tafuta kaka au kama umwamini sana nitafuteni mimi au sio <laughs> Eh bwana naendelea kuwakumbusha kuangalia kipindi chetu mchezo wetu wa redio ule ongea radio show ambayo unaruka kila siku ya Jumamosi kuanzia saa tano na nusu mpaka saa sita eh, East Africa Radio pale utakutana kina kipepeo wakina tunu au sio bwana kina lea eh, wakizungumza kwa lugha yako kama wewe wakipiga story kwa lugha yako kama wewe kuweza kuelewa wao wakipata changamoto ni wapi wanaenda kusema au sio bwana wapi wanaenda kuongea na ni nani wamfuate lakini pia changamoto ambazo wao wanakutana nazo ndio hizi ambazo tunakutana sisi kila siku so usiache kutega sikio ili uweze kujifunza ni namna gani eh, unaweza kuepukana na changamoto hizo kwa ujanja ambao wakinalea watakupa au sio bwana mimi nimemaliza kimbweta namna hii na washikaji zangu wa ujenzi sekondari mimi nataka tusisimke au tushine tushine basi tunafanya namna hii fanya namna hii tunasema ujenzi tumeshine moja mbili tatu ujenzi tumeshine afu tunashine namna hii eh bwana usiondoe kwenye tv yako more things are coming asanteni sana tisha sana say mhm shukrani sana sekondari tumesha yes bwana leo nilikuwa ujenzi sekondari neno lenyewe ujenzi tu unajua building au sio bwana kumjenga kijana kwa hiyo leo tupo katika shule ambayo yenyewe imejidhatiti katika kumjenga mwanafunzi au sio bwana kimaadili kitaaluma lakini pia vile vile kiongozi ehe wanafunzi wengi wa hapa niko nazungumza nao ukiangalia tu unaona kabisa hawa watakuja eh, kuwa viongozi wa baadaye au sio jamani ndio au sio ndio Eh hey, bwana na mimi leo nimekupa dakika 30 ambazo zina elimu au sio bwana taarifa maarifa lakini pia umeweza kutazama vipaji ambavyo vinapatikana hapa. Next time pia nitakuwa katika shule nyingine. Kaka mkuu ni mtembezi na tembea katika shule yako. Unatakiwa kufanya wewe sasa hivi au sio bwana. Eh tunaendelea na mchezo wetu wa redio ambao unaitaongea radio show kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 5 na nusu mpaka saa sita pale utapata maujanja yote wewe kama kijana eh, ambayo unakuwa utakutana na kina Tunu na kina Lea pale ambao wao watakuwezesha 
kufundisha wewe namna gani ya kuzungumza na wazazi lugha gani ya kutumia wewe kama kijana kuzungumza ili uweze kuepukana na vishawishi au sio bwana yana changamoto zote ambazo zinatuhusu sisi tunaziongea humo katika ongea radio show ni kila siku ya Jumamosi saa na nusu mpaka saa sita. ujenzi sekondari Bwana mpaka wiki ijayo mimi naitwa Kevo kaka mkuu leo nilikuwa ujenzi sekondari na vijana wenyewe ndio hawa viongozi wa baadaye nyinyi ndio mtakuwa viongozi wa baadaye kweli si kweli Kweli Ujenzi sekondari Shura,